మీకు చదవడం మీద అభిలాష ఎప్పుడు ఎలా కలిగింది దానికి కారణం ఏమిటంటే మా నాన్నగారు గవర్నమెంట్లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగి కాబట్టి అతను ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా అమ్మ కోసం కొన్ని పుస్తకాలు పట్టుకొచ్చేవాడు అవి ఇంట్లో ఉండడం మూలంచి నేను చదివేవాడిని బాగాను అంటే ఇన్నేళ్లలో మీరు కేవలం ముప్పై కథలు ఒక పది పదిహేను వ్యాసాలు మాత్రమే రాశారు అండి ఎందుకంత తక్కువ రాశారు అబ్బాయి చాలా ఎక్కువ రాశారు అండి నేను నా ఉద్దేశంలో నేను చెప్పదలుచుకున్నంత ఆల్మోస్ట్ చెప్పేశాను ఆ చదువు మీద ఎక్కువ సమయం గడపడం అలవాటైపోయింది మీరు ఇష్టమైన కథకుల పేరు చెప్పమంటే మొట్టమొదట పాలగుమి పద్మరాజు గారి పేరు చెప్తారు మీరు అవును వారితో మీకున్న అనుబంధం ఎలాంటిది వారి రచనల గురించి మీరేమంటారు పద్మరాజు గారు నాకు మేస్టర్ అన్ని విధాలను మీరు ఇందాకైనా మార్గదర్శకుడు అన్నారు చూడండి అంత పెద్ద మాట ఎందుకని నాకు పద్మరాజు గారి మీద ఆ భావం ఆ గురువు భావం అది ఎక్కువ నాకు మీ కథల్లో స్త్రీ పాత్రల పట్ల మీరు చాలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది కథకుడు మగవాడైనా కథలో ప్రధాన పాత్రలు ఎక్కువగా స్త్రీలే ఉంటారు అంటే మీరు స్త్రీల పాత్రల గురించి ఎక్కువగా రాయడానికి బహుశా చలం లాంటి వాళ్ళు ఏమైనా కారణమా తెలంగాణే కాకుండా స్త్రీలు అనుభవిస్తున్నటువంటి కొంత శోభ నేను దగ్గర నుంచి దూరం నుంచి చూశాను మగవాడు యొక్క మూర్ఖత్వం వల్లే ఇది చూసిన తర్వాత నాకు స్త్రీల గురించే ఎక్కువ రాయాలని కాన్షియస్గా ఉండేది నాకు అదే రాసేవాడిని అనుకుంటాను మనిషి ఎలాగ కాలంతో పాటు మారి డబ్బు ఈ యావలో పడిపోయిన మనిషి ఎలాగ తయారవుతున్నాడని పురోగామి లాంటి కథ అది ఎప్పటికీ మనకు అలాంటి పాత్ర ఎప్పుడు ఎప్పటికీ ఉంటారనుకుంటారండి వాళ్ళు జీవితంలో ఒక స్టేటస్ అది వచ్చాక గతాన్ని మర్చిపోవడం ఎంగేజ్ చదివాను నాకు నాలుగు రోజులు నువ్వు నిద్రాహారాలు లేవండి అంతలా నన్ను ఈ పారద ఎక్కడికి వెళ్తుంది లే నా దగ్గరే ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక అహంభావం అట్లాగే మీరు దాదాపుగా అంటే మనిషికి జ్ఞానం ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు అనుభూతి అనుభవం సంబంధాలు ముఖ్యమని చూపు అనే కథలో చెప్పారు అంటే మానవ సంబంధం చాలా సరైనటువంటి మానవ సంబంధాలే ముఖ్యం నీ చదువు నీ ఉద్యోగం నీ హోదా ఇవి కనుక నువ్వు ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే దుఃఖం తప్ప ఇంకేం మిగిలింది అందరికీ నువ్వు మీరు రాసినవి ఎక్కువగా అంటే రచయిత మాములుగా అనుభవం ఒక పునాది రెండవది పరిశీలన మీరు మీ కథల్లో ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉంది చెడు సమానంగా ఉంటుందండి దాంట్లో నా దాంట్లోను కొంత అనుభవం ఉంది పాలకు పద్మరాజు గారు అన్నారు తెలుగు కథ పుట్టడమే యవ్వనంలో పుట్టింది అని మంచి వాక్యం అది ఇస్మాయిల్ గారు మీ గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు జగన్నాథరావు గారు లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఈ కథలు కవిత్వాలు కాకరకాయలు మాకు అక్కర్లేదు అని ఎందుకంత అంత పెద్ద మాట అన్నారు అసలు నేను కవిత్వం ఇది రాయలేదు కూడా వీడే కూర్చొని ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి వెళ్ళిపోయేవాడు కొంతమంది రచయితలు ఎన్నో రచనలు చేసి కూడా పాఠకుల మీద అంతగా ప్రభావాన్ని చూపలేకపోతారు మరి కొంతమంది అతి తక్కువగా రచించి కూడా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడమే కాకుండా తర్వాతి తరాల వారి మీద కూడా విశేషమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంటారు అటువంటి అరుదైన రచయిత భవనిపాటి జగన్నాథరావు గారు తన సమకాలీక రచయితలతో పాటు తరువాతి తరం రచయితలను కూడా విశేషంగా ప్రభావితం చేసి రచన పాఠకుడు సాహిత్య దృక్పథం ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలి అన్న దాని మీద ఒక స్పష్టమైన అవగాహనతో చక్కని అభిరుచిని పంచే రచయితగా జగన్నాథరావు గారు ఇటు రచయితలకు ఇటు పాఠకులకు కూడా చాలా ఇష్టడైన రచయిత ఆయనే ఈనాటి అక్షర యాత్ర అతిథి నమస్కారం జగన్నాథరావు గారు నమస్కారం అండి మీరు ముందుగా మీ చిన్నప్పటి విశేషాలతో ప్రారంభించండి చిన్నప్పటి మీ విశేషాలు మీ చదువు మీకు చదవడం మీద అభిలాష ఎప్పుడు ఎలా కలిగింది చిన్నప్పుడు నాకు హాయిగానే నడిచింది దానికి కారణం ఏమిటంటే మా నాన్నగారు గవర్నమెంట్లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగి కాబట్టి మాకు ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు లేవు గొప్ప వెసులుబాటు లేకపోయినా డబ్బుకి తడుముకునేటువంటి లేకపోవడం మూలంచి నాకు చిన్నప్పుడు కొన్ని కొంతమంది పడ్డటువంటి ఇబ్బందులు ఏవి నాకు లేవు ఇది కాకుండా నేను చిన్నప్పుడు చేసేటువంటి చిన్న చిన్న 
పనులకి మా నాన్నగారు నన్ను శిక్షించడం కాదు కదా గట్టిగా కూడా ఏమైనా ఎవరు కాదు ఎంజాయ్ చేసేవారు ఎవ్వో అనిపిస్తుంది పైగా బై నేచర్ ఆయన చాలా సాఫ్ట్ స్పోకెన్ మనిషి గట్టిగా అరండం కూడా ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు కానీ ఎంజాయ్ చేయడం కూడా తక్కువే కానీ నేను అలర్ చేస్తూ ఉన్న కొన్ని పనులకి బాగానే ఎంకరేజ్ చేయకపోయినా నవ్వుతూ ఊరుకునేవారు బాగానే జరిగిందండి తర్వాత ఇంకా పుస్తకాలు చదవడం అంట నేను ఫస్ట్ ఫామ్ చదువుతున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ అంటారు అనుకుంటాను తాడేపూడి గుడెంలో ఉన్నప్పుడు మేము నా తొమ్మిది పది సంవత్సరాలలో నేను పుస్తకాలు చదవడం మొదలైంది దానికి కారణం ఏమిటంటే మా ఇంట్లో చాలా పుస్తకాలు ఉండేవి నవలలు కథల పుస్తకాలు పెద్ద ఎక్కువ లేవు లేని ఆ రోజుల్లో మీకు కూడా తెలుసు అది ఆ నవలలు మా అమ్మ చాలా ఎక్కువ చదివేది మా నాన్నగారు పెద్ద చదివేవారు కాదు ఇంగ్లీష్ చదివేవారు మా మేనమ్మ కూడా ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ చదివినా అతను ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా అమ్మ కోసం కొన్ని పుస్తకాలు పట్టుకొచ్చేవాడు అవి ఇంట్లో ఉండడం మూలంచి నేను చదివేవాడిని బాగాను అందులో కాలూరాయి వాడే వీడియో నేనే అని అది చాలా వెరీ వెల్ నోన్ సిరీస్ అది బెంగాల్లో వచ్చినటువంటి దానికి అప్పట్లో ఉన్న పరి అపరాధ పరిశోధక నవలన్నీ కూడా ఎక్కువగా బెంగాల్ నుంచి అనువాదమైనవి అవే కాకుండా మా ఇంట్లో కొన్ని హిస్టారికల్ నావెల్స్ అవి ఉన్నాయి అవి చదువుతుండేవాడిని ఆ విధంగా నాకు చదువు మొదలైంది అయితే మొదట్లో చిన్నప్పుడు మీకు స్పోర్ట్స్ అంటే బాగా అభిమానం క్రీడల్లో ఎక్కువ అభినివేశం ఉండేదన్నారు అది ఎలాగా అంటే దాన్ని ఎలా ఎప్పుడు వదిలించేసుకున్నారు దాన్ని స్పోర్ట్సే కాకుండా గేమ్స్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆడేవాడిని ఐమ్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ ఆల్సో స్పోర్ట్స్లో హై జంప్ లాంగ్ జంప్ నాకు ఎంత బాగా చేసేవాడిని అంటే హై జంప్ ఎంత బాగా క్రియేట్ చేసేవాడిని అంటే మా అప్పట్లో డ్రిల్ మాస్టర్ అనేవాడు ఈ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ అనే పేరు ఎక్కువగా వాడేవారు కాదు ఆయన చాలా మాని ప్రోత్సహించి ఇప్పుడే ఫైవ్ లెవెన్ దాడుతున్నావు నువ్వు ఈ వయసులోనే అని బాగా ఎంకరేజ్ చేయడంతో ఓ ఉబ్బిపోయి నేను కూడా తెగ ఆటలు ఆడేస్తూ లాంగ్ జంప్ కూడా చాలా బాగా చేసేవాడిని ఇది కాకుండా ఫుట్బాల్ కూడా చాలా బాగా ఆడేవాడిని నేను బ్యాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఒకటి బాగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో అదొకటి మేము వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ తర్వాత చెడుగుడు అని ఉండేది ఇసగలో ఆడేవాళ్ళం మేము ఇప్పుడు మీరు కబడ్డీ అంటున్నారు ఇది హార్డ్ సర్వేస్ మేము ఆడతారు అని చేత నాకు స్పోర్ట్స్ చాలా గేమ్స్ ఇస్తాం గ్రాడ్యువల్గా ఏమైందంటే నాకు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైన కొద్దీ మిగతా కొన్ని విషయాల మీద నాకు టైం ఉండేది కాదు ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది అని చేత అలాగే గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ నెమ్మదిగా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయింది నాకు మీ గురించి ఎవరు చెప్పినా చాలామంది మార్గదర్శకులు అనుకుంటారు మిమ్మల్ని మీకు ఎవరైనా మార్గదర్శకులు ఉన్నారా ఈ చదువు చదవడము రాయడం వాటికి చదవడం ఎలా వచ్చిందంటే నాకు చదువుతుంటే చాలా తృప్తిగా ఉండేది ఏదో నాకు అంతవరకు లేనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి స మహా సంతృప్తి ఒకటి కలిగేది దాంతో చదువు మొదలుపెట్టేవాడిని చదువుతున్న కొద్ది నాకు ఏమనిపించిందంటే ఇంకా చదవాలనిపించేది ఆ దాహం తీరేది కాదు చదువుతుంటే దాహం తీరేది దాహం పెరిగేది అంచేత రెగ్యులర్గా ఏది దొరికితే అది చదివేవాడిని బాగాను మొదట్లో ఈ అపరాధ పరిశోధనలు ఇవి చదివిన తర్వాత మార్పు వచ్చింది అనుకోండి అంటే మీరు రాయాలి రచయిత కావాలి అని అనుకున్నారా లేకపోతే యాదృచ్ఛికంగా రచయిత అయ్యారా నేను రచయిత కావాలనేటువంటి పెద్ద మాట కూడా నాకేమి అసలు తెలియదు అది నేను మంచి మంచివి చదివినప్పుడు నాకు విపరీతమైనటువంటి ఉద్రేకం లాంటిది వచ్చేది అలా రాసేయాలని అంతలా రాసేయాలని రాయగలనో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అప్పట్లో ఇప్పటికి తెలియదు అనుకోండి ఎక్కువ ఎసెన్షియల్ ఏమి నాట్ ఏ రైటర్ ఐమ్ ఏ రీడర్ అని చేత ఆ మాట అంటున్నాను చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళు రా వాళ్ళ రాసేయాలని నాకు బాగా ఉండేది ముఖ్యంగా చరంగాల రాసేయాలని ఉండేది ఆ తర్వాత నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉండగా ఆర్కే నారాయణ గారి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అని నావెల్ చదివాను అలా రాసేయాలని తెలంగాణలో రాసేద్దామని ఒక విరుద్ధ మనస్తత్వం ఒక చిన్న పదహారు పదిహేడు ఏళ్లకు ఒక కథ రాసే రాశాను కానీ ఎక్కడికి పంపించలేదు నాకు ఎలా పంపించాలో కూడా తెలుసు అప్పటికే కానీ నా దగ్గర చాలా కాలం ఉండిపోయింది ఆ విధంగా నేను ఆగలేక రాశాను అంతే రచయిత కావాలి అని ఆశ లేదు నాకు ఏ విధమైనటువంటి ఆ ఉద్దేశము లేదు ఆశ లేదు నాకేం లేదు అంటే ఇన్నేళ్లలో మీరు కేవలం ముప్పై కథలు ఒక పది పదిహేను వ్యాసాలు మాత్రమే రాశారు 
అంటే ఎందుకు అంత తక్కువ రాశారు అబ్బాయి చాలా ఎక్కువ రాశారండి నేను నా ఉద్దేశంలో నేను చెప్పదలుచుకున్నంత ఆల్మోస్ట్ చెప్పేశాను ఇంకా చెప్పవలసింది ఏమైనా కొద్దిగా ఉంటాయి అది నేనే చెప్పక్కలేదు తర్వాత నాకు మొదటి నుంచి కూడా నేను మొదట్లో మొదలుపెట్టిన చదువు నాకు వయసు వస్తున్న కొద్దీ రచనలు చేస్తున్న కొద్దీ ఆ చదువు మీద ఎక్కువ సమయం గడపడం అలవాటైపోయింది తర్వాత నా ఉద్యోగం కూడా అదే టూరింగ్ జాబ్ డిస్ట్రిక్ట్ అంతా తిరగడం అది నేను కొంత సమయం ఉండేది కాదు పైగా నాకు ఎప్పుడైతే ఈ చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉందో రచన చేయడం తగ్గింది నాకు అంచేత పెద్ద దాని మీద తగ్గింది అనేటువంటి ధ్యాస కూడా నాకు లేదు రాసింది బాగానే రాశారేమో అన్నీ ఎక్కువ రాశారేమో అనిపిస్తుంది నాకు ముప్పై కథలు ఎక్కువ అనిపిస్తుందా మీకు ఎక్కువే చాలు మీరు ఇష్టమైన కథకుల పేరు చెప్పమంటే మొట్టమొదట పాలగోబి పద్మరాజు గారి పేరు చెప్తారు మీరు అవును వారితో మీకున్న అనుబంధం ఎలాంటిది వారి రచనల గురించి మీరేమంటారు పద్మరాజు గారు నాకు మేస్టర్ అన్ని విధాలను మీరు ఇందాక మార్గదర్శకుడు ఉన్నారు చూడండి అంత పెద్ద మాట ఎందుకు కానీ నన్ను ఆ విధంగా చేసింది ఆయన ఆయన మాకు కాలేజీలో భీమవరం కాలేజీలో నేను ఇంటర్మీడియట్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను ఆయన హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఆయన మాకు కెమిస్ట్రీ పాఠం చెప్పేవారు ఆయన బిహేవియర్ ప్యాటర్ను పద్ధతి నన్ను చాలా ఇంప్రెస్ చేసేవి ఆయనకి ఉత్తగ శాశ్వర్యే కాదు మంచి కవి ఆయన ఇది కాకుండా పద్య కవి కూడా ఆయన మొదట్లో అవన్నీ వదిలి వేసుకుని ఆయన కొన్నాళ్ళు మంచి నాటకాలు రాశారు ఆయన ఆయనని చూస్తున్న కొద్దీ నాకు ఏమనిపించిందంటే ఈయనలాగా కథలు రాయలేకపోయినా ట్రై చేస్తే బెటరు అటువంటి జీవితం సరైనటువంటి జీవితం నడిపితే నాకు నేను ఉపయోగంగా ఉంటాను మిగతా వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటానని అనిపించి నాకు పద్మరాజు గారి మీద ఆ భావం ఆ గురువు భావం అది ఎక్కువ నాకు పద్మరాజు గారు కవిత్వం వదిలేసి కథలే ఎందుకు రాశారని చెప్పారు మీరు ఒకసారి ఏమిటి ఆయన కారణం ఎందుకు ఆయన కథలు రాయడానికి నేను నన్ను ఎప్పుడు ఒక మోడల్గా పెట్టుకుని నేను కథలు రాయలేక రాయలేదు నేను కొంచెం దూరంగా ఉండి రాశాను నేను కానీ కవిత్వానికి అలా కాదు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి బాగాను అంచేత నేను కవిత్వం వదిలేసి కథ మీకే వచ్చాను అని కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా ఒకసారి చెబితే రాశారు కూడా దాన్ని ఇస్మాయిల్ గారు కూడా అదే చెప్పారు ఆయన అది అంచేత ఆయన ఎప్పుడు కానీ ఒకటి మరి ఈ విషయం చాలా స్పష్టంగా ఆయనే చెప్పుకున్నారు దేవుబుల్ కృష్ణశాస్త్రి గారు ఏమంటారంటే మా మీద మా లాంటి కవుని మీద దయ్యించి అతని కవిత్వం మానేశాడు కానీ అతనికి రాసి ఉంటే మేము అందరూ ఉత్తి దేయిపోదాం అని అంటే కొంచెం హైపర్ బోలిక్గా చెప్పిన ఆయన టాలెంట్ అంత గొప్ప దయ్యాన్ని ఆయన రాసిన దాంట్లో వచన కవిత్వం అంటే పురిటిపాటు ఒకటి అందరికీ తెలుసు ఇది కాకుండా బానుకారు కథ అని ఒక ఒకటి ఉంటుంది అది చాలా రాశారు కానీ పుస్తక రూపంలో కూడా పెద్ద ఎక్కువ రాలేదు కూడా విశాలాంధ్రా వేశారు కానీ అన్నీ తీయ అన్నీ రాయలేదు దాంట్లో వాళ్ళు చీకటి అయినా చాలా గొప్ప వచన కవిత్వం ఉంటుంది ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ ఎక్కువ ఇంక వచనం రాయలేదు నాటకాలు బాగా రాసేవారు నాటకాలు ఎలా రాసేవారు అంటే ఈ డబ్ల్యూజీబి కాలేజ్ అనేవారు వెస్ట్ గుడారి భీమవరం కానీ పేరు ఎవరిది పెట్టాలి అనేటువంటి డిస్ప్యూట్ తేలక వెస్ట్ గుడారి భీమవరం కానీ డబ్ల్యూజీబి కాలేజీలో మా అన్నయ్య వాళ్ళు అక్కడ చదివి వెళ్ళారు ఫస్ట్ బ్యాచ్ మా అన్నయ్య అలా కొంతమంది వెళ్ళిన వాళ్ళు సెలవులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఊరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మీద ఈ మొదట నాటకాలు రాసేవారు వాళ్ళ కోసం ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ నాటకాలు వేసేవారు ఒకసారి ఒక నాటకం వేయడానికి ఒక స్టూడెంట్ వస్తా అన్నవాడు రాలేదు మా మేస్టర్ వేశారు ఎంత బాగా వేశారు తర్వాత ఏంటంటే ఆయనకు ఉన్న టాలెంట్ చాలా ఎక్కువ అండి ఎక్సలెంట్ టైలరింగ్ అయింది మంచి టైలర్ చేసుకునే చేయగలరు మంచి టెన్నిస్ ప్లేయర్ అయినా చాలా టాలెంటెడ్ మనిషి సంగీతం మంచి అభినయమే కాకుండా పట్టు కూడా ఉంది వాళ్ళ తమ్ముడు మరి విశ్వనాథం గారు కదా కానీ ఆ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆయనకు ఒకటి అండి ఆయనకి చాలా కాలం పిల్లలు లేరు భీమవరంలో ఉండే కూడా మెడ్రాస్ వెళ్ళాక ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఆయన నలుగురు తమ్ముళ్ళకి చదువు చెప్పించి వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో సెటిల్ అయ్యేట్టుగా చూసుకున్నాక వాళ్ళందరూ సెటిల్ అయ్యారు ఇల్లు ఉన్నాయని నేను విన్నానండి ఈయనకి చచ్చిపోయేసారు వెళ్ళిపోయేదాకా ఈయనకి సొంత ఇల్లు లేదు సినిమాలో కూడా పనిచేశారు కదా సినిమా రంగంలో కూడా పనిచేశారు ఆయన ఆ సినిమా రంగంలోనే ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎప్పుడైతే ఈయన ఈ కథకి ప్రైజ్ వచ్చిందో బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసుకెళ్లారు బంగారు పాప సినిమాకి ఈయనే రాశారు 
తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత వచ్చింది బిఎన్ రెడ్డి గారిని ఒకసారి ఓ ప్రశ్న అడిగారు నేను చదివాను కూడా అది మీకు చాలా దగ్గరైనటువంటి సినిమా మీరు బాగా తీశాని మంచి సినిమా అనుకున్నది మీరు ఏది అని అడిగిన వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మళ్ళీ ఈశ్వర్ అంటారు ఆయన ఆయన బంగారు పాప అన్నారు ఆయన అంటే అంత ఆ దానికి తీసుకెళ్ళారు ఇంకా అక్కడ అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు మాస్టరు మెడ్ మెడ్రాస్ వెళ్తుంటే అప్పటి నుంచి డైరెక్ట్గా వెళ్ళడానికి భీమవరం నుంచి నిడదవాడు వెళ్ళి ఇది లూప్ అయిను అక్కడ మెయిల్ ఎక్కాలి నేను ఇంకో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆయనకి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడం కోసం ఆయన ఎక్కిన ట్రైనే భీమవరంలో ఎక్కి ఆయనకి తెలియదు మేము ఎక్కేవాడి నిడదవాళ్ళు ఆయనకి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాము ఆయనకి భార్య ఎక్కాను వాళ్ళు నా అయితే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఈయన మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ కాదు వాళ్ళకి రాజమండ్రిలో ఆన్ సినిమా ఆడుతోంది ఆ సినిమా చూడడం కోసం నాతో పాటు వీడు వచ్చారు అనమాట నేను నన్ను మేస్టర్ ఇక్కడికంటే అక్కడ ఏం మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది ఇక్కడ యొక్క యశ్వరుడు ఇన్కమ్ ఉంది కదా అన్నాను అని మెడ్రాస్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు మేస్టర్ అని నేను మా ఫ్రెండ్ ఎవరు అడిగారు అక్కడ కన్నెమెరా లైబ్రరీ ఉందో అన్నారు కలిసి మేము ఆన్ సినిమా చూసామనుకోండి నేను కూడా వెళ్ళాను తర్వాత అంటే గాలివానకు వచ్చినంత పేరు నిజానికి ఆయనకు దేనికి రాలేదు కానీ మిగిలిన కూడా చాలా బాగా రాశారు కదా గాలివాన కంటే ముందు చాలా ముందు చాలా మంచి కథలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటంటే ఆయనకి అసలు చాలా కాలం ఆయన కథల పుస్తకం కూడా లేదండి అంచేత ఆయన కూలీ జనం అని ఒక అత్యద్భుతమైన కథ ఒకటి ఉంది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎదురు చూస్తున్న ముహూర్తం పడవ ప్రయాణం ఇవన్నీ యాభై రెండుకు ముందే పోని దాంతో అయిపోయింది ఈయన యాభై రెండుతో ఈయన పని అయిపోయింది అనుకుంటే చక్రపాణి గారు ప్రతి సంవత్సరం దీపావళికి ఒక కథ రాయమానికి యువక అడిగేవారు ఆయన పైగా ఎవరన్నా కొత్త మ్యాగజైన్ ఎవరన్నా పెడితే వాళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియకపోయినా ఈయన కథ రాసి పంపించేవారు అండి మెడ్రాస్ నుంచి అలాగే పారిజాతం అని ఒక మ్యాగజైన్ వస్తే ఒక కథ రాసారు అది ఒక ఈయన కథతో పాటు అది కూడా అది కూడా వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత చాలా రాసినప్పుడు ఆ తర్వాత చాలా మంచి కథలు వచ్చాయి ఎందుకంటే చక్రపాణి గారు రాయం వచ్చా చిట్టి తల్లిని పంచవటి దహనం అని ఇలా చాలా మంచి కథ టెలిఫోన్ అంచేత ఆ పుస్తకం భవనపాటి రామగోపాల గారు నా ప్రోద్బలంతో ఆయన మా తీసుకొస్తే కానీ అసలు ఆయన కథలు కూడా దొరికేవి కాదు ఆయన వేసుకుందామని పెద్ద ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు కానీ ఒకటి యాభై రెండులో ఎప్పుడైతే ఆయనకి ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ స్టోరీ ప్రైజ్ వచ్చిందో అప్పటికి పేరు ఉన్నటువంటి తెలుగు మంచి రచయితలు అందరూ మళ్ళీ ట్రై చేశారు రెండు మూడు ఏళ్ళు ఎవరికి ఎవరికి రాలేదు మీకు తర్వాత బాగా ఇష్టమైన రచయిత అని మీరు చెప్పింది త్రిపుర ఆయన కూడా మీలాగే చాలా తక్కువ కథలు రాసిన రచయిత త్రిపుర గారిలో మీకు నచ్చింది ఏమిటి ఆ పోలి కదా ఒకటే రెండు తక్కువే ఆయన ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షనలీ వెరీ గుడ్ రైటర్ ఎందుకంటే పైగా ఒకటి ఆయన రాసినట్టుగా ఇప్పటి వరకు అంత బునుపు రాయలేదు ఆ తర్వాత ఎవరు రాయలేకపోయారు ఎందుకంటే ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరు ఆయన వైజాగ్ విశాఖపట్నం వచ్చే ముందు నేను అప్పట్లో రేణుగుంటలో తిరుపతి కాటన్ మిల్స్ అని రేణుగుంటలో ఉండేది అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ ఒకటి ఉండేది నేను దాంట్లో ఉద్యోగం చేస్తుంటే వెళ్ళి జాయిన్ అయిన కొత్తలో అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది వాళ్ళ ఫోర్ రూమ్స్ది ఒక అరవై యాస్తో మాట్లాడేటువంటి తెలుగు మాట్లాడేటువంటి ఒక కుక్ ఉండేవాడు ఎప్పుడైనా మా ఎండి వచ్చేవాడు అంతే పంచాగ్రి సూర్యనారాయణ గారు అది మిగతా ఖాళీగానే ఉండేది నేను వారానికి ఒక మాట తిరుపతి వెళ్ళి కొన్ని పుస్తకాలు తెచ్చుకుంటాను అది నాకు బాగా జ్ఞాపకం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఆగస్టు భారత్ తెచ్చుకొని ఈవినింగ్ ఇలాగ ఒక ఏడు ఆరున్నర వెనక్కి తిరిగి వచ్చే ఏంటికి మొదలు మంచి కుర్చీలో కూర్చొని తిరగేస్తుంటే పాము అనే పేరు త్రిపుర ఈ త్రిపుర పేరు ఎక్కడో చూసాను ఎక్కడో చూసి నాకు జ్ఞాపకం వెంటనే రాదు తర్వాత జ్ఞాపకం వచ్చింది సుబ్బారాయుడి రహస్య జీవితం అని అది మొదలది ఆంధ్రపత్రికలో అది నాకు అప్పుడు జ్ఞాపకం రాలేదు అని ఎవరో ఈ త్రిపుర ఏమిటిది పెన్నేమా ఏమిటి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కూడా లేవు ఏమిటిది అని చూస్తే అసలు ఆ కథ చదివిన తర్వాత నాకు ఇలా కూడా కథ రాయచ్చా ఇంత మంచి కథ ఇంత గొప్ప కథ రాయచ్చా అని నా నాకు ఒళ్ళు అంత పొలకరించేసిందండి అసలు ఆ రోజునే నాకు రెండు మూడు మాట కథ చదివి వైట్ పేపర్లు తీసుకొని గబ్బ 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 ఆయనకు ఒక ఉత్తరం వేయడం మొదలెట్టాను ఈ లోపల మా మా కుక్ మా కుక్ భోజనాకి రండి భోజన భోజనాకి రండి అని సాపాటికి రండి అని ఊరికే అడుగుతున్నాడు దాదాపు పద్నాలుగు పదహారు పేజీల ఉత్తరం నాసే వచ్చేసింది అలా వచ్చేసింది అది అంత బాగా రాసినప్పుడు నేను అది అప్పట్లో చూడండి ఎంత సెన్సిటివ్గానో ఎంత రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండేవారంటే నాకు అని అడ్రస్ ఏం తెలుసు త్రిపుర కేర్ ఆఫ్ భారతి 
అని పంపించిన మెడ్రాస్ వాళ్ళు అక్కడ రీడైరెక్ట్ చేశారు తిరుపతి గారి దగ్గర ఇంకోటి ఉంది అద్భుతమైనటువంటి లెటర్స్ రాసేవారు వెంటనే అండ్ ముత్యాల కోవ తెలుగు నాకు తెలుగు అయిన అట్టే రాయలేదు అని తెలుగానే అంత బాగా రాసేవారు అక్షరాలు కూడా చాలా బాగుండేవి పెద్ద పెద్ద లెటర్స్ రాసేవారు ఆ పాము కథలను అసలు సబ్జెక్ట్ అది మామూలుగా అందరూ మెచ్చుకునే సబ్జెక్ట్ కాదు నచ్చని సబ్జెక్టు మరి బెడారస్ ఎన్ని న్యూస్లో చదువుతూ ఉంటాడు ఆ బస్ ఎక్కితే బ్రోచా దగ్గర ఎక్కితే ముందుకు వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ అమెరికన్స్ లా కనబడే ఇద్దరు ఎవ్వో ఉంటారు వాడి పేరు దిగిన తర్వాత నాకు కొంచెం బెనారస్ చూపించండి అంటాడు అలాగే అంటాడు ఇలా అక్కడ ఆ బోట్లో వెళదామా అంటాడు వాడు కొంచెం లావుగా ఉంటాడు వాడు అంటే ఫ్లిమ్జీగా కనబడుతున్నాయి మునిగిపోతాయేమో అన్నట్టుగా భయపడతాడు నీ వీడికి వీడికి తిరిగి రావాలంటే వెదవగా అనుకుంటాడు వీడి మనసులను అనే నా పేరు ఫలానా ఎంఐ పేరు క్వీని అంటాడు ఈయన రాయచ్చు లైక్ ఎ క్వీన్ అని ఆయన రాస్తారు నేను నా ఉత్తరంలోను మీరు లైక్ ఎ క్వీన్ అని అక్కడ రాస్తే యూ ఎంటర్డ్ ఇది తెలుగు షార్ట్ స్టోరీ ఫీల్ లైక్ ఎన్ ఎన్ ఎంపరర్ నాకు లైక్ ఎ కింగ్ ఎబవ్ దే నేను కింగ్ అని రాసాను నేను అని అడిగి అది ఆ కథ రాచు ఒకటి దగ్గర డబ్బు తీ పరిచి తీసుకొని తీసుకెళ్లి పారిపోయి ఒక బార్లో ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ ఎక్కువైన తర్వాత ఆ చైల్డ్హుడ్ టార్చర్ వాళ్ళ అతను అలా తయారయ్యాడని దానికి అసలు అర్థం కూడా కాదు చాలామందికి త్రిపుర కథలు అర్థం కావడం కష్టమే కొంచెం చాలామంది ఇప్పుడు భగవంతం కోసం ఉందనుకోండి నేనే రాయించాను ఆంధ్ర జ్యోతి మ్యాగజైన్కి దీపావళి దీపావళి ఇష్యూకి అలాగే నేను చాలా కథలు రాయించాను ఆయన రాసేవారు కాదు గమ్ముని ఈ ప్రయాణీకుడు ఇవన్నీ కూడా అని చేత నాకు ఆ తర్వాత ఆయన వైజాగ్ వచ్చేసారు వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా మాటలు కలిసేవాడిని మేము చాలా చక్కగా స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం మేము ఆయన భార్యతో ఆవిడ భార్య బెంగాలీ బాగా వచ్చు ఆవిడికి ఈయనకి వచ్చు కొత్త ఆవిడ బెంగాలీ నుంచి బెంగాల్ నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేసేవారు కొన్ని లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు మీకు ఇష్టమైన మరో రచయిత అంటే మీ కథల్లోకి వెళ్లే ముందు రావి శాస్త్రి గారు అంటే మీకు అభిమానం రావి శాస్త్రి గారి వర్ణనను మీరు కొంచెం అనుకరించినట్టు నాకు అనిపించింది రావి శాస్త్రి గారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన రాసే పద్ధతి ఆ పద్ధతిని చాలామంది మెచ్చుకోవడం ఎంత అలా మెచ్చుకున్నారంటే ఇమిటేట్ చేసేవారు అటువంటి ఉద్దేశం నాకు కూడా ఉండేది నాకు అది ఇమిటేట్ చేస్తాను కూడా నాకు తెలియదు ఒకటి రెండు చోట్ల మాత్రం కొంచెం ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనబడుతుంది కానీ నేను ఆ తర్వాత అది గమనించుకున్నాను ఇదే కాదు మనం మన పద్ధతిలో మనం రాయాలి అని ఆ తర్వాత తగ్గించేసా సార్ ఇక్కడ ఒక చోట రెండు చోట్ల కొద్దిగా వీధులు వర్ణిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే అదే ఇంకెక్కడా లేదు కథల్లో ఉండదు మీ కథల వరకు వస్తే మీ కథల్లో స్త్రీ పాత్రల పట్ల మీరు చాలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది దాదాపు అన్ని కథల్లోనూ అంటే స్త్రీ పాత్రలు కథకుడు మగవాడైనా కథలో ప్రధాన పాత్రలు ఎక్కువగా స్త్రీలే ఉంటారు అంటే మీరు స్త్రీల పాత్రల గురించి ఎక్కువగా రాయడానికి బహుశా చలం లాంటి వాళ్ళు ఏమైనా కారణమా తెలంగాణే కాకుండా స్త్రీలు అనుభవిస్తున్నటువంటి కొంత శోభ నేను దగ్గర నుంచి దూరం నుంచి చూశాను దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు అన్నట్టుగా చరణ్ గారి యొక్క చెప్పినటువంటి పద్ధతులు కూడా చూస్తే నాకు చాలా పెట్టబోయేవాడి వాళ్ళ యొక్క స్థితి చూసి దాంట్లో మోస్ట్లీ కారణం కూడా నాకు ఎలా కనబడిందంటే తర్వాత మగవాడు యొక్క మూర్ఖత్వం వల్లే తండ్రి అవనండి అన్నగారు అవనండి తమ్ముడు అవనండి భర్త అయితే వాడు మరీ బాధపడతాడు భర్త అనేవాడు వాడికేదో అథారిటీ ఉన్నట్టుగా వాడికేదో ధార పోసినట్టుగాను ఇది చూసిన తర్వాత నాకు స్త్రీల గురించే ఎక్కువ రాయాలని కాన్షియస్గా ఉండేది నాకు అదే రాసేవాడిని అనుకుంటాను చేదు నిజంలో ఆ అమ్మాయి భర్తను అర్థం చేసుకునే పద్ధతి కూడా చాలా బాగుంటుంది అతనికి అనుమానంగా ఉంటుంది కదా రామంకి అయితే పిచ్చిబాగు వాళ్ళు ఉంటుంది అంటే కాలం మారి ఆడవాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే ఆడవాళ్ళు మారుతున్నారు కానీ మగవాడు మారలేకపోతున్నాడు అని చాలా ధ్వనితో చెప్తారు మీరు అది చాలా బాగా చెప్పారు ఆ కథలో అది మగవాళ్ళు మారతారని కూడా నాకు పెద్ద నమ్మకం లేదండి ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ లేదు ఎందుకంటే నేను ఇంకా చూస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్తాను ఒక మంచి రైటర్ ఒక ఆయన బాగా చదువుకున్నవాడు అంటే అకాడమిక్గా ఒక ప్రొఫెసర్ చేస్తున్నాయన ఆయన పది యంగ్ మ్యాన్ అంటే కాదు అప్పటికే ఆయన ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటాయి చాలా చైల్డిష్గాను చిన్నపిల్లలు చైల్డిష్గా చిన్నపిల్లలు అన్నట్టుగా చైల్డిష్గా లాగా మనం పొద్దునే లేచిన తర్వాత దుప్పటి మనమే దాని మడత పెట్టుకోవాలా అండి అన్నాడు అని పెట్టుకోవాలి నాన్న అంటే మీరు కూడా అంటారా అని అనే అంటే వాటి రైటర్ ఆయన అంత మూర్ఖత్వం మొగుళ్ళు తర్వాత కాపీ పట్టుకొచ్చి ఆయన కూర్చొని చోట పేపర్ చదువుతుంటే పొద్దుడి పోటీ భార్య పట్టుకొచ్చి ఇస్తుంది ఆ గ్లాసు పట్టుకెళ్ళి మళ్ళీ తొలిచి అక్కడ పెట్టే మొగుడిని నేను చూడలేదండి ఎందుకంటే వాడికి ఇన్గ్రెయిన్డ్ అది 
మన మన మిగతా ఆడదు నాకు స్థానం నాకు నాకు అన్ని విధాల తోడ్పడాలి నేను చెప్పినట్టుగా వినాలి మారతారు నేను అనుకోవడం లేదు దానికి ఒక పెద్ద రివల్యూషన్ లాంటిది రావాలి మీరు బంతి కథలో అలా ఆ అమ్మాయిని ఎలా తిరగబడిందో చాలా బాగా చూపించారు బంతి కథలో మీరు వంట చేయడం నేర్చుకోండి ఉంటుంది అంటే అది రాసేటప్పుడు చాలా రెండు వేల మూడు వచ్చింది కదా మార్పు వస్తుంది మెన్నమ్మగా అప్పుడు స్త్రీ ఎట్లాగా అణచివేత గురై అణగి మణిగి ఉంది మళ్ళీ అదే రెండు వేల మూడుకు వచ్చేసరికి ఆ అమ్మాయిలోని వచ్చే కొంచెం తిరుగు కొంచెం తిరుగుబాటు వస్తుంది అది ఎప్పుడైతే దూరం నుంచి వచ్చిన ఆ పిల్ల దండితోటి భార్య నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తాను వీడు బెంబేరు పడి పోతాడు నాకు కాఫీ పట్టడం పెట్టడం కూడా చేద కదా బాబోయ్ సాధారణంగా మీరు ఆ భార్య భర్తల అనుబంధం మీద చాలా మంచి కథలు రాశారు మీరు చాలా సున్నితమైన విషయాలన్నీ మీ కథల్లో ఉంటాయి అంటే మీ అనుబంధం నిలబడాలి అంటే మీరు అవగాహన గౌరవం ఇవి పునాదులని మీరు భావించినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఒక సంబంధం నిలబడడానికి అవును తర్వాత మంది హాట్ కంట్రీ అంటే సో శీతోష్ణి చల్లగా కాకుండా చాలా వేడిగా ఉంటుంది యవ్వన ప్రారంభంలో ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్స్ అదే ప్రేమ అనుకుని ఆ తర్వాత చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయి వాళ్ళని వీళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు దానా బాధలో పడుతూ అందులో మొగాడు విపరీతాన్ని బాధ పెట్టేస్తూ ఇలా ఉన్నటువంటి స్థితిలో కొంచెం మెచ్యూర్డ్ థింకింగ్ ఉన్నటువంటి దంపతుల్లో కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆ అవగాహన అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అవ్వాలని నా ఉద్దేశం తర్వాత దానికి ది షాక్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎప్పుడైతే అమ్మాయి చిన్న అమాయకురాలు మామూలుది చాలా సామాన్యమైంది అనుకుంటాడో ఆ అమ్మాయికి ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కాస్త చెప్పేటప్పటికి వీడు మతిపోతుంది ఎయిర్ ఫోర్ ఆ అవగాహన లే ప్రేమ లేకపోతే విడిపోవడానికి విడిపోలేడానికి అంత సులభం కాదు మన దేశంలో అందుచేత ఇద్దరు కలిసి ఉండి కొట్లాడుకుంటూ కూర్చుంటారు అందుకోసం అటువంటి ఇది నేను రాసాను అలా కాదు ఇలా ఉండాలి అని చాలా మంచి కథలు అందులోనే ఉన్న ఆ సబ్జెక్ట్ సముద్రం కథలో ఉండే పురుషుడి పాత్ర చాలా గొప్ప పాత్ర ఆ మామయ్య తండ్రి భర్త పాత్ర అలా ఉండాలన్న ఉద్దేశం చాలా గొప్ప మీ సముద్రం కథ అసలు మీ కథల్లోనే గొప్పదని చాలామంది అంటారు అందుకే అదే అంటే మీకు ఏమైనా నమూనా ఉందా దానికి మీ ఊహలోంచి వచ్చిన పాత్రేనా అనుభవంలో చూసిన పాత్రనా మూల ఉంది కానీ వద్దులేండి ఎవరో చెప్పనక్కర్లేదు ఎలా అని అటువంటి భార్యాభర్త నేను చూశాను నాకు తెలుసు వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు కొద్దిగా ప్రూఫ్ కూడా చేశాను నేను మొదట ఆలోచన కరెక్టే అటువంటి భర్త కనుక దొరికితే అన్ని రకాలుగాను స్త్రీ హాయిగా ఉండగలుగుతుంది అని నా కంక్లూషన్తో కథ చెప్పాను అన్నమాట మీ కథల్లో వెనక్కి వెళ్ళి గతించిన జీవితంకి వెళ్ళి ఒక నాస్టాలజిక్ ఇది ఉన్న కథలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అంటే మనిషి ఎలాగ కాలంతో పాటు మారి డబ్బు ఈ యావలో పడిపోయిన మనిషి ఎలాగ తయారవుతున్నాడని పురోగామి లాంటి కథ అది ఎప్పటికీ మనకు అలాంటి పాత్ర ఎప్పుడు ఎప్పటికీ ఉంటారనుకుంటా అలాంటి వాళ్ళు జీవితంలో ఒక స్టేటస్ అది వచ్చాక గతాన్ని మర్చిపోవడం పురోగామి కథ నాకు ఏమనిపించిందంటే నేను దేవదాసు చదివిన తర్వాత నేను చాలా ఎంగేజ్గా చదివాను నాకు నాలుగు రోజులు నువ్వు నిద్రాహారాలు లేవండి అంతలా నన్ను మళ్ళీ ఉన్నప్పుడల్లా మళ్ళీ అలా చదువుతూనే ఉన్నాను ఆ మొదటిసారి ఆ తర్వాత 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 చాలామంది మన వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేశారంటే శరత్ బాబు క్యారెక్టర్స్లో పురుషుడు చాలా వీక్ ఏదో ఒక అనవసరమైన ఆలోచన వాళ్ళు పురుషులు ఏం వీక్ కాదు వాళ్ళు మామూలుగానే ఉంటారు దేవదాసు వచ్చినటువంటి పవన్ ఏంటంటే ఈ పారా దగ్గరికి వెళ్తుందిలే నా దగ్గరే ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక అహంభావం డబ్బు ఉన్నవాడు కదా అది కొంత అతన్ని ఎప్పుడైతే అది కాదని ఇంకో రకంగా అయిందో ఈ బికేమ్ ఏ డ్రంక్ అవుడ్ నాకు ఏమనిపించిందంటే అది నాకు ఆ పార్వతి దేవదాసు ఆ పేర్లు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఒక కథ రాయాలి ఒక మగవాడు చిన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడి కొంచెం చదువు ఎక్కువ అయిన తర్వాత దేశాలు పట్టి వెళ్ళి మంచి చదువు వచ్చిన తర్వాత చిన్నప్పుడు ఇదంతా ఆ ప్రామిసెస్ అన్నీ మర్చిపోయి బెంగాలీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేస్తే కలకట్టా వెళ్ళిపోయి చాలా చదువుకున్నవాడు చాలా జ్ఞానం ఉన్నవాడు అని అందరూ అనుకునేటువంటి వాడు అలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు శరత్ బాబు ఏమంటారంటే నేను పార తేవయిందంటారా నేను చెప్పేది పార కథ కాదు కథ కాదు అని నేను 
ఇది పార్వతి కథే చెబుదామనిపించింది నాకు అంతేది ఏం చేశానంటే పార్వతి మూడు అక్షరాల పేరు దానికి ఒక దిత్వాక్షరం కూడా ఉంది అంతేత అలా ఉండేట్టుగా సావిత్రిని పెట్టిన జ్ఞాపకం నాకు సావిత్రి సావిత్రి అంటే దిత్వాక్షరం ఉండాలి మూడు అక్షరాలు ఉండాలి అంటే ఈ పోలిక మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే తృప్తి అన్నాడు చూడండి తృప్తి అలాగా సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నట్టుగా నాకు తృప్తి అని చేత అలాగా ఆ అమ్మాయికి పేరు కూడా అలాగే పెట్టి దాని చివరి దాకా తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆ అమ్మమ్మ మకెత్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇతను అప్పట్లో ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే వీడు పెద్దవాడు అయిపోయిన తర్వాత ఆ అమ్మమ్మతో చిన్నప్పుడు చదువుకోవడం అక్కడ ఆవిడ దగ్గర ఇష్టంగా పెరగడం ఆవిడ ఎంతో బాగా చూడడం అవన్నీ వాడు మర్చిపోయాడు అలాగే ఈ పిల్లల్ని మర్చిపోయాడు ఈ పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇది వస్తుందా అని చెప్పి వచ్చినప్పుడు అని వెళ్ళిపోయి వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి కనబడినప్పుడు వీడు ఒక రకమైనటువంటి అసహనంతో కూడినటువంటి ఒక చిరాకు లాంటిది కలుగుతుంది అనవసరం వాడికి అది అది మళ్ళీ మొగతనం అంచేత అలా తీసుకొచ్చి వీడు ఎలా ఎండ్ చేయడం నాకు ఈ కథ మొదట్లో తెలిసింది కాదు వీడు కరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాడు ఈ అమ్మాయి ఏమవుతుంది అమ్మాయి అడుగుతుంది ఒకవేళ చచ్చిపోవాలనుకుంటే ఒరే చూసి చచ్చిపోవచ్చు చెరువులో పడిపోవచ్చు ఇవన్నీ కాకుండా ఉంటే మూడు మూడు వేసుకున్న పసుపు తాడైనా బిగించుకోవచ్చు ఏం చేయమంటారో చెప్పమంటారు దాంతో వాడు అది దానికి తట్టుకోలేక వెళ్ళిపోతాడు నేను చివరి వాడికి కళ వచ్చినప్పుడు ఆ కళలో అమ్మమ్మ చచ్చిపోయిందని రాస్తాడు ఆయన ఎవరు తండ్రి ఆ అమ్మమ్మ చచ్చిపోయినప్పుడు పద్నాలుగు అది పన్నెండో రోజు పలానా రోజు అని అది నెక్స్ట్ డే పన్నెండో రోజు అవుతుంది బిడి ఆ కళ వచ్చింది రోజు అది దాంతో వాడు ఒక రకమైన ఆ కళ చాలా డిస్టర్బింగ్ కళ వస్తుంది ఆ అమ్మాయి గురించి బట్ టక్ అని మానేస్తాడు దాని రేపు పొద్దున్న నేను మళ్ళీ పెద్ద సైంటిస్ట్ నేను చేయాలి అని చేత అది కొంచెం కసిగా రాసిన కథ అట్లాగే మీరు దాదాపుగా అంటే మనిషికి జ్ఞానం ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు అనుభూతి అనుభవం సంబంధాలు ముఖ్యమని చూపు అనే కథలో చెప్పారు అంటే మానవ సంబంధం చాలా కాదు సరి అయినటువంటి మానవ సంబంధాలే ముఖ్యం నీ చదువు నీ ఉద్యోగం నీ హోదా ఇవి కనుక నువ్వు ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే ట్రబుల్ తప్పుకో వా దుఃఖం తప్ప ఇంకేం మిగిలింది అందరికీ నువ్వు కానీ మీ అడుగుజాడలు కథ చాలా భిన్నమైన కథ మీరు రాసిన కథల్లో మిగిలిన వాడితో పోలిస్తే అడుగుజాడలు కొంచెం భిన్నమైన కథ అందులో అయ్యర్ పాత్రని చాలా బాగా చిత్రించారు అయ్యర్ మీద మీకు సానుభూతి కలిగిందా కథ కూడా కలిగింది మీకు కలిగిందా ఆ కథ ఆ అమ్మాయి మీద సానుభూతి కానీ అయ్యర్ మీద సానుభూతి కానీ ముఖ్యం కాదు అసలు నేను కథ మొదలు పెట్టడం కొవ్వు రాజమండ్రి నుంచి కొవ్వూరు ట్రైన్లో వస్తుంటే గోదావరి ఇసుక మ్యాట్లు వేసినప్పుడు అడుగు జాడలు కనబడతాయి దాంతో కలిసిపోవాలనుంది నా కోరిన మొదలు పెడతాను నేను అడుగు జాడలతో మొదలైంది వీడు అన్ని విధాలే ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళో ఓడిపోయి అయ్యరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అతను అయ్యరు కాడు నాయర్ అతను మనం ఏం అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ అయ్యరే అనేవాడు ఇక్కడ ఇంకో ఊరు వెళ్ళిపోతూ బస్సు మీ సామాన్ వేసుకుంటూ అతని పెద్ద పాదాలు అక్కడ అడుగు జాడలు వేసాయి ఇతను ఈ అడుగు జాడ పుడివంతా ఉన్నాయి అని అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ తరతరాల నుంచి అలా జరుగుతూనే ఉంది ఆ మైగ్రేషన్ చాలా ఇష్టం నాకు నేను ఆ మైగ్రేషన్ కూడా కొంచెం చెప్పాను అంచేత ఎవరి మీద జాలి అనేది ముఖ్యం కాదు అక్కడ ఎవరి మీద నేను సపోర్ట్ చేయను అవును కథ కూడా కూడా చేయడు అందులో కథ చెప్పిన నేను మీరైనా కథ కూడా జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడు ఇవ్వడు జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి నేనేవాడిని వాళ్ళు అసలైన మనుషులు వాళ్ళు అంటే మీరు కథకుడు తప్పనిసరిగా ఒక ముగింపు స్పష్టంగా ఇది మంచి అది చెడు అని చెప్పాలి అని మీరు అనుకోలేదా కొంతమంది ఇది మంచి ఇది చెడు అని ముగిస్తారు కదా అట్లా మీరు అనుకోరా అంటున్నా బెబ్బే ఉన్న పరిస్థితి చెప్పడమే ఎందుకంటే ఇది పద్మరాజు గారి పద్ధతి దాన్ని నైతిక సూత్రాలతో మీరు కుదరదు మానవ సంబంధాలని నైతికంగా నువ్వు ఆలోచిస్తే కుదరవు ఏవీ కుదరవు అందుచేత నేను ఎవరి సైడు తీసుకోనేటువంటి ప్రశ్నే లేదు అసలు అంచేత ఏది కంక్లూజన్లో కూడా ఏది పెద్దగా ఎక్కువగా నేను దాన్ని ఇది చేయను మీరు మీ కథల గురించి మీరు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ కథల గురించి చాలా ఎక్కువగా చెప్పుకుంటారు కూడా చెప్తారు కూడా అంటే మీరు అంత సీరియస్గా తీసుకోలేదా మీ రచనల్ని కథల గురించి నేను తక్కువ మాట ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడాను మిగతా వాళ్ళ కథల గురించి అంటేనండి చాలా మంచి కథలు రాసినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి చెప్పడం నాకు ఎంతో ఇష్టం అది నా డ్యూటీ కూడా అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు 
టూ ప్లస్ టూ అని ఒక కథ ఒకటి ఉంది భారత్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ బిరియా లక్ష్మీపతిరావు గారిని వైజాగ్లో ఉండి ఆయన కాదు ఆయన కథని ఎవరు చాలా గొప్ప కథ దాని గురించి చాలామందికి అంటే తెలియకపోతే నేను చాలామందికి ఆ కథ గురించి చెప్పి చదివించేవాడిని అలాగే రౌద్రి గారు అది పెన్నేము శ్రీశ్రీ గారి మేనకోడలు ఆరుద్ర కూర్చు ఆరుద్ర గారు అమ్మాయి అమ్మాయి రౌద్రి అనే పేరుతో రాశారు ఎంత వారాలు అయినా ఒక కథ ఒకటి ఉంది చేకరాజ కృతి కూడా ఉంది కదా ఆ తర్వాత డా అద్భుతమైన కథ ఆ తర్వాత పార్వతి గారిని ఒక ఆవిడ సర్కస్ అనే కథ ఒకటి ఉంది ఈ కథలు అనుకోకుండా చాలా మంచి కథ రాసింది పురాణ సుబ్రహ్మణ్య శ్రీ మరి కొడుకు పురాణ శ్రీనివాస్ శాస్త్రి అతనికి అంతా తెలుసు అనే కథ ఈ కథ గురించి ఎవరికి తెలియదు ఎక్కువ అసలు ఎందుకంటే ఆ పీరియడ్ చాలా పెట్టుకుంటే అతను ఎందుకు ఆ కథ రాసాడో తెలుస్తుంది వీటిల గురించి నాకు చెప్తే వాళ్ళు ఇవి కూడా చదువుతారు తర్వాత రర్లన్ రాజయ్య గారి మనిషి లోపల విధ్వంసం అతని కంటే కూడా నేను ఐ క్రెడిట్ దిస్ అదే బెటర్ స్టోరీ అతడిలో కొంచెం మొగ్గు ఉంటుంది దీంట్లో మొగ్గు కనబడదు అసలు బిగినింగ్ ఏమిటి ఎవడో సారా ప్యాకెట్ తాగుతూ ప్రయాణం చేయడానికి వచ్చినవాడు వాడికి కథకి సంబంధం లేదు అసలు అది అంచేత ఇలాంటి కథల గురించి చెప్తేనే మంచిదని నా ఉద్దేశం నా కథల గురించి నేను చాలా యావరేజ్ కథలు రాశాయని నా ఉద్దేశం నాకు పెద్ద మమ్మకారం లేదు మీ కథలు చదవడమే కాక మీతో మాట్లాడడం వల్ల మీతో సంభాషణలు లేకపోతే మీతో కలిసి తిరగడం వల్ల సాహిత్యం పట్ల ఒక అభిరుచి ఒక సంస్కారం అలవడతాయి అని చాలామంది అంటారు అంటే మీరు ఏమి పంచుకుంటారు మీతో మాట్లాడే వాళ్ళతో ఎక్కువగా మీకు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అందరికీ రాలేదు అంతే నాకు ఏమో కానీ అది వాళ్ళ మంచితనం నేనంటే వాళ్ళకున్న ప్రేమని అండి నేను చే మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి సంస్కారం పొందుతారని కానీ వాళ్ళకి ఏదో అవుతాను నేను ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు అనుకోను కూడా ఎందుకంటే అంత గొప్పగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటటువంటి టాలెంట్ నాలో ఏం లేదు నేను మామూలుగా చాలా విషయాలు చాలా మామూలుగానే మాట్లాడతాను అది కొంతమందికి నచ్చితే వాళ్ళు నా మీద ఇష్టం మీద అది ఎక్కువగా చెప్పుకుంటారు అంతే అది కూడా మీరు ఒప్పుకోరు మీరు రాసినవి ఎక్కువగా అంటే రచయిత మామూలుగా అనుభవం ఒక పునాది రెండవది పరిశీలన మీరు మీ కథల్లో ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉంది అనుభవం నుంచి చూసిందా మీ పరిశీలన వల్ల వచ్చిందా అనుభవం పరిశీలన అబ్జర్వేషన్ చరి సమానంగా ఉంటుందండి దాంట్లో నా దాంట్లో కొంత అనుభవం ఉంది కొంత చూసిన దాన్ని బట్టి చేసి రాయడం ఉంటుంది అలా చేస్తాను నేను దేని మీద ఒక రకం మీద ఉండదు అయితే మీరు మొదటి నుంచి వేరే వాళ్ళని చదవడం ఎక్కువ కదా మీరు అవును తెలుగు కథ పరిణామం తీసుకుంటే మీకు ఏవి ఏది మంచి దశ అనిపిస్తుంది ఏ దశలో తెలుగులో నిజంగా గొప్ప కథలు వచ్చాయని మన మహా అదృష్టం ఏమిటంటే గొర్రెజాడు అప్పారావు గారు తెలుగువాడ పుట్టడం మహా అదృష్టం ఆయన చప్పుని చనిపోవడం అనుకోండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులోనే ఆనాటికే తెలుగు కథని ఎంత చక్కగా రాశారంటే పాలగుమి పద్మరాజు గారు అన్నారు తెలుగు కథ పుట్టడమే యవ్వనంలో పుట్టింది అని మంచి వాక్యం అది పద్మరాజు గారు ఇలాంటి మంచి వాక్యాలు చాలా చెప్పారు ఆయన రాసింది తక్కువ కానీ అంటే ఆ రాసిన ఐడియా కథలు ఒకటి ఇంగ్లీష్ అనుకోండి మీకు తెలుస్తుంది సంస్కృత హృదయం స్టూపింగ్ టు కాంకర్ అనుకుంటాను అది దేవుడు చేసిన మనుషులరా మనుషులు చేసిన దేవుడు ఆయన పద్మనాభ్ గారు ఏమంటారంటే ఎవరు అంటే సాధారణ ఏది ఎవరన్నో పుట్టదు కదా కానీ పుట్టింది దానికి కారణం ఏమిటి ఆ మహామహుడు ఆ క్రాంతం దృష్టి అని చేశాడు ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ కొంచెం తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఉప్పెన్లాగా చలంగారు వచ్చిన తర్వాత దానికి ఒక కనటువంటి ఒక గొప్ప అట్రాక్షన్ బయలుదేరింది కథ గురించి అప్పటిదాకా అంత లేదు ఈ లోపల కొంతమంది కథలు రాసిన ఆయన రాయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇలా కూడా చేయొచ్చు కదా అని అప్పుడు ఆ పీరియడ్ చాలా గొప్ప పీరియడ్ అండి చరణ్ గారు కొడవటి కుటుంబరావు గారు పాలగం పద్మరాజు గారు గోపీచంద్ గారు తర్వాత సుబ్బన బిచ్చుబాబు గారు వీళ్ళు వీళ్ళందరికీ పాశ్చాత్య సాహిత్యంతో సంబంధం ఉంది మోడర్న్ లిటరేచర్తో ఉంది దాన్ని చక్కగా తెలుగు మన తెలుగుకి భారతీయతకి అనుబంధించి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వీళ్ళు చాలా చక్కగా డీల్ చేశారు వీళ్ళందరూ కూడా అది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఉపయోగపడింది అసలు షార్ట్ స్టోరీయే మంది కాదు కదా అదంతా వైదేశికమే నేర్పోరు వీళ్ళు మళ్ళీ ఏం చేశారంటే ఈ పీరియడ్ ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ళు ఇది 
ముప్పై నుంచి కొంచెం ఇంచు మించుగా యాభై దాకా చాలా తెలుగు కథకి చాలా మంచి సమయం గొప్ప గొప్ప కథలు అసలు కథలు గురించి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి కొత్త రకంగా రాయడం కొత్త రకంగా చెప్పడం ఈ విషయాలన్నీ చేసిన తర్వాత యాభై నుంచి కొత్త తరం రచయితలు వచ్చేశారు అందులో ప్రముఖంగా చెప్పుకోగలిగినటువంటి రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు అదే సమయంలో బండిపాటి రామగోపాలం మునపూడు వెంకటరమణ గారు అవసరాల రామకృష్ణ గారు ఇప్పుడు ఇది కాకుండా చివరిలోనూ కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ రాసినటువంటిది యాభై తొమ్మిది అనుకుంటుంది యాభై తొమ్మిది అరవైలో అరవింద గారి కథలు అంటే అసలు ఫెమినిజం అనే మాట గురించి తెలుగులో లేకపోయినా ఆలోచన లేకపోయినా వాళ్ళిద్దరి కథలు అది స్పష్టంగా కనబడుతుంది అది వాళ్ళు చాలా ముందుకు ఆలోచించారు అల్లుడి మంచితనం కథ ఉంది కదా చాలా ఫేమస్ స్టోరీ బాబు గారు గొప్ప బొమ్మ కూడా ఉంది అది సుమతి శతకం పద్యం కదా అది ఆవిడ ఆంధ్రప్రభలోనేమో ఏఎస్ మణి పేరుతో రాసేవారు అసలు పేరు దీని తర్వాత పేరు అది వాళ్ళిద్దరూ చాలా అరవై వచ్చేటప్పటికీ ఆ తర్వాత అప్పటిదాకా మామూలుగా కొంచెం సాంసారికమైనటువంటిది కొంత అభ్యుదయం కలిపి రాసినటువంటి కాళీపట్ట రామారావు మేస్టారు ఒక రకమైనటువంటి పొలిటికల్ స్టాన్స్ వెనకాల ఒక రాజకీయమైనటువంటి ఆలోచనని కథల్లోకి తీసుకొచ్చారు ఆ రాజకీయమైన ఆలోచనని కథల్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు అది కథారూపం తీసుకురావడం చాలా కష్టం ఆయన తీసుకురాగలిగారు అందులో ఇప్పుడు సావు అనే కథ ఉంది అది చదివినప్పుడు నాకు ఒక మూసిది చచ్చిపోతుంది నాకు ఆ కథ చదువుతున్నంతసేపు నాకు కళ్ళంప నీళ్ళుగానే వస్తున్నాయి అది చచ్చిపోతే ఒక ఇద్దరు ఆడ ఇద్దరు పిల్లలు అట్టే పెట్టి వాడు పూలికని గెలుతారు దాని కప్పు కొంత కూడా ఉండదు ముసిలి దానికి చలి చలి ఎక్కువగా అది మొదటి నుంచి ఆ చలి చలి అంటుంది ఆ ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి తండ్రి కోసం చూస్తూ ఉంటారు ఇది కవలనం లేదు ఈ మా అమ్మ మా అమ్మో మా అమ్మో తీర చేసిన తర్వాత అది వాడిన వాడి అది చచ్చిపోయిన తర్వాత కోరు కోడు కోరు నచ్చిపోయే ముందు ఈ చలి పోవడం కోసం నన్ను పాతి పెట్టద్దు కట్టెలతో కాల్చమంటుంది ఆ కట్టెల కోసం వెళ్ళడంతో ఆయన ఏం చేస్తారు ఇది చావు కథ నాకు సమ్టైమ్స్ చాలా గొప్ప కథ కింద నాకు అనిపిస్తుంది నో రూమ్ కదండి నో రూమ్ కథలు కూడా అసలు ఎంత నీచంగా మామూలుగా డబ్బు లేని వాళ్ళని చూస్తారు మామూలు వాడు కూడా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కిళ్ళీ కొట్టు వాడు ఉన్నాడు కాబట్టి సంపాదన ఎక్కువైనా ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచరు ఎక్కువ సంస్కారం అనుకుంటారు దానికి ఏం గ్యారంటీ ఏం లేదు అంటే రామారావు మేస్టర్ వచ్చారు త్రిపుర్ గారు వచ్చారు త్రిపుర్ గారు రాసింది అరవై మూడు నుంచి డెబ్బై మూడు మేస్టరు కొత్త రకం కథలు అరవై మూడు నుంచి అరవై ఆరు దాకాను ఆ తర్వాత తెలుగు కథలు ఒక రెండు పేర్లు ఎందుకు కానీ రెండు మ్యాగజైన్స్ తెలుగు సాహిత్యాన్ని కథని చంపేసేంత పని చేశారు ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ పీరియడ్ కథలు కూడా తగ్గిపోయాయి అలాంటివే రాయడం తయా తయారైంది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎనభైకి మళ్ళీ రివైవర్ వచ్చింది కొత్త రకం రచయితలు అలాగా అలా వచ్చేసారు అలాగా అప్పుడు ఆ వచ్చిన వాళ్ళనే చెన్న వీరభద్రుడు ఆడ్రే వీరలక్ష్మీదేవి కొంతకాలం తర్వాత ఓల్గా గారు తర్వాత జట్టె కథ రాసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కథ రాసినటువంటి మహేంద్ర సత్యవతి గారు సత్యవతి గారు సత్యవతి గారు సత్యవతి గారు కొంచెం లేటర్ కొద్దిగా ఉంది ఆవిడ రైటే అర్థం పగిలింది ఫస్ట్ ఆవిడ ఆ సత్యవతి గారు ఓల్గా ఓల్గా అప్పటి కథల కంటే కూడా స్త్రీవాద అని కూడా బేస్ అంతా రీడర్స్ అండర్స్టాండ్ చేయించడం ఆవిడ గొప్ప అచీవ్మెంట్ చేశారు అచీవ్ చేశారు నా ఉద్దేశం మంచి కథలు కూడా రాశారు ఆవిడ తోడు అనే మంచి చాలా మంచి కథ ఉంటుంది అది చాలా రాశారు ఆవిడ అలాగే మన కుప్పిరి పద్మ చాలా గొప్ప కథలు దాదా హయాత్ రాసేటువంటి అహింస కథ ఈ కొత్త రకం కథలు రాసేటువంటి వాళ్ళు అలాగా నరేంద్ర కూడా కొన్ని కథలు మిత్ర అవి రాసి అంటే మహేంద్ర తమ్ము అన్నగారు వాళ్ళు నరేంద్రనే రాసేవారు మహేంద్రే రాసేవారు మధురాంత కానీ పెట్టుకునేవారు కాదు మొదట్లో చాలా రాసిన తర్వాత అంటే మా ఆయన పేరు వల్ల మేము పైకి వచ్చామని నిత్యము నిరంతరము అని 
చాలా గొప్ప కథ ఒకటి రాశారు మన అంచేత చాలా మంచి కథలు ఆ తర్వాత వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి తొంభై ఇల్లో చంద్రశేఖరరావు లాంటి కథకులు వచ్చారు స్వామి లాంటి కథకులు వచ్చారు సెట సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చేటువంటి బండి నారాయణ స్వామి కొంచెం ముందు ముందే అనుకుంటాను తర్వాత ఇలాంటి కథలు కొత్త రకం కథలు తర్వాత కదిరి బాబు వచ్చాడు ఎక్కడ ఆక్కుడానే వస్తున్నారు వీళ్ళు దేర్ఫోర్ తెలుగు కథకు సంబంధించినంత వరకు ఉన్నట్టు చాలా మంచి పీరియడ్ నడిచింది రెండు వేల పది నుంచి మాత్రం కొత్తగా వచ్చినటువంటి స్కై బాబా వాళ్ళు రాశారు కానీ తెలుగు కథకి మంచి దశ నడుస్తోందని నా ఉద్దేశం తెలుగు కథ వచ్చినంతగా కథ మీద విమర్శ వచ్చింది అంటారా విమర్శ మన వాళ్ళకన్నా తెలుసు అండి విమర్శ గురించి అంత సమీక్షలే తప్ప కానీ ఎంత కోపం వచ్చేస్తుంది ఉన్న కొద్దిమంది విమర్శ గురికేను ఆ విమర్శ గురి ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఒక రాజకీయనటువంటి ఒక దానికి బెడ్ అయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాయడం మొదలుపెట్టారు ఇది కాకుండా చాలా బాగా చదువుకుని దీన్ని అనలైజ్ చేసేటువంటి విమర్శకులు తెలుగులో లేరు ముందు వస్తారని కూడా నాకు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే ఈ పాట కంటే ఈ పాట రావాల్సిందే రాయగలిగినట్టు వాళ్ళు ఉన్నారు రాయడం లేదు ఎందుకంటే దానికి ఒకటి దానికి పబ్లిసిటీ తక్కువ పుస్తకం ఎవరు వేరు కూడా రాసిన అసలు విమర్శకులే తక్కువ అసలు విమర్శే తక్కువ మనకి అంటే రచయితలకి విమర్శ చేస్తే పెద్ద నచ్చదు కూడా రచయితకి విమర్శకుడికి మంచి సంబంధాలు లేవు తెలుగులో సంబంధం మాట దాకా ఇది కానీ రచనలు ఏదైనా బాగా లేదని విమర్శిస్తే రచయితలు సహించే ఔదార్యం వాళ్ళకి లేదు లేదు వాళ్ళకి లేదు ఇంకా సమీక్షలే మిగిలే మనకి అంటే విమర్శకుడు పెద్ద ఉన్నారని నేను అనుకోవడం లేదు కొంతమంది విమర్శకులు మీ కథల్లో కూడా బిహేవియరిజం ఉంది అన్నారు మీరు అది ఒప్పుకుంటారా బిహేవియర్ సైకాలజీ మీ కథల్లో ఉంది అని ఒకరిద్దరు విమర్శకులు అన్నారు మీరు అట్లా కాన్షియస్గా ఏదన్నా ఒక సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఎప్పుడైనా రాశారు లేదండి నేను అసలు సిద్ధాంతం మీది ఫాలో అని నేను నాకు జీవితమే ముఖ్యం అసలు నాకు కథల కంటే కూడా రచన కంటే కూడా జీవితమే ముఖ్యం జీవించడంలో ఉన్నటువంటి వైబ్రెన్సీ కథల్లోకి రావాలని నాకు ఉంటుంది కానీ చాలా కష్టం అది రావడం చాలా గొప్ప రచయితలు చేయగలిగేటువంటి వాటి చేశారు కానీ ఆ జీవితం అన్నది చాలా అది ఎందుకంటే ఈ రచనలన్నీ కూడా ఏదైనా సరే ఏ కళ అయినా సరే రచన కూడా కళే కదా అసలు జీవితం ఉంటే కదా ఏ కళ అయినా మిగులుతుంది కళ కంటే అద్భుతం కా డెఫినెట్గా అనుమానం ఏం లేకుండా ఏ కళకైనా సరే రచయిత కూడా రచన కూడా కళే కాబట్టి జీవితమే ముఖ్యం జీవించడంలోనే ఉన్నటువంటిదే ముఖ్యం జీవితం నానుకునే ఉంటుంది కదా కథ కూడా అని అది నా ఉద్దేశం అంచేత ఏదైనా బిహేవియరిజం అటువంటిది ఏం నేను ఫాలో అవ్వలేదు ఇస్మాయిల్ గారు మీ గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు జగన్నాథరావు గారు లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఈ కథలు కవిత్వాలు కాకరకాయలు మాకు అక్కర్లేదు అని ఎందుకు అంత అంత పెద్ద మాట అన్నారు అంటే మీలాంటి పాట కూడా లేకపోతే ఆయన ఆయనతో నాకు చాలా సాన్నిహిత్యం ఉంది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఈవినింగ్ కలిసి అసలు నేను కవిత్వం ఇది రాయలేదు కూడా ఆయన కవిత్వం తర్వాత ఆయన కవిత్వం కాకుండా ఆయన వచనం కూడా చాలా 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 షార్ప్గా ఉంటుంది ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడేవారు కాదు ఎప్పుడైనా కొద్దిగా మాట్లాడేవారు ఆయనతో చాలా ఈవినింగ్స్ గడిపేవాడిని నేను ఆయనకు ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉండేది లచ్చిరాజ్ స్ట్రీట్ అని పెద్ద ఇల్లు పాత ఇల్లు మేడ ఉండేది ముందు పెద్ద ఓపెన్ స్పేసు తర్వాత అక్కడ సిమెంట్ బెంచీలు ఓ పెద్ద హాల్ ఉండేది కొంచెం పాతబడిపోయిన గోడలు ఏమి ఉంటాయి ఆయన ఆయన ఉండే ఇల్లు అక్కడ ఒకే ఒక పెద్ద ఫోటో ఉంటుంది దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారిది ఆయన ఎప్పుడు అక్కడ ఉండగా ఉండదు మనం వెళ్ళిన తర్వాత పలానా ఎవరో ఇచ్చేవారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఎవరో ఎవరో అండి మీ పేరు ఏంటంటే వాళ్ళకి సాహిత్యంచో ఎవరికి సంబంధం లేదు తర్వాత ఆ పిల్లలు ఎవరికి కూడా అది చెప్పేవారు వీళ్ళు ఆయనకి ఇష్టం లేకపోతే ఆ కాసేపటికి ఆ కుర్రాడు వచ్చి స్నానం చేస్తున్నారండి కూర్చొని ఆ స్నానం తెలియదు కాదు వీడే కూర్చొని ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి వెళ్ళిపోయేవాడు అలాగే ఇప్పుడు నేను నేనే వచ్చా జగన్నాథ్ వచ్చాడు ఈ హాలుకి ఆనుకున్న చిన్న గది ఒకటి ఉండేది ఆ గదిలో ఉండేవారు ఆయన మంచం ఇక్కడ చిన్న సోఫా అక్కడ అక్కడ చాలాసేపు చాలా కాలం గడిపేవాళ్ళం ఇది కాకుండా వాడ్రే నారాయణమూర్తి గారిని అడ్వకేట్ ఆయన బాగా చిన్న కొంతకాలం పొయిటి రాశారు ఆయన దగ్గర కూడా చాలా మాటలు కలిసేవాడు ఇది చెట్టున ఆదర్శం పుస్తకం 
హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ మీద వేశారు అది ట్రెడిల్ ప్రెస్ వాడ్రేవు నారాయణమూర్తి గారి ట్రెడిల్ ప్రెస్లో వేసింది అది చెట్టు నా దర్శనం మొదటిసారి వేసింది అంచేత ఆయన ఎందుకు ఆ మాట అన్నారంటే నేను చెప్పాను కదా నా మీద కొంతమందికి ఒక రకమైనటువంటి ప్రేమ మూలాంచ అన్నారు తప్ప నాకు ఉన్నటువంటి టాలెంట్ వీళ్ళకి కాదు అంతే నేను అనుకోవడం మీరు రాసిన కథలో మీకు బాగా నచ్చిన కథ అంటూ ఏదైనా ఉందా మీరు అన్నిటికంటే ఎక్కువ నచ్చిన మీ రచనల్లో మీకు బాగా నచ్చింది నా కథల్లో తృప్తి ఇచ్చినవే ఐదు ఆరు గంటలు లేవు సంతృప్తి ఇచ్చినవి రెండు మూడు గంటలు కూడా లేవు నాకు కంప్లీట్గా నా సంతృప్తితోటి మిగతా వాళ్ళకి ఏం సంబంధం ఉండదు నాకు నచ్చిన కదా వాళ్ళ నచ్చాలని ఏం ఉండదు కదా నేను అనుకోవడం ఏమిటంటే నాకు విడిగా ఏ ఏ కథల మీద పెద్ద ఇది ఉండదు కానీ అడుగు చోటాలు నాకు చాలా ఇష్టం వంతెన కథ ఒకటి చాలా ఇష్టం నాకు తర్వాత సముద్రం లేటర్ పీరియడ్లో రాసింది నేను మంటల్లో జాబిల్లి అని ఒక కథ రాశాను మువ్వలు అని రాశాను ఇది కొంచెం ఓ మోస్తరుగా నాకు ఇష్టమైన కథలు ఇవన్నీ నేను కొంచెం తృప్తిగా కూడా ఉండేవి మిగతావి మోస్తరుగా ఉంటాయి అంటే రాసిన ముప్పై అయినా వాటిలో వైవిధ్యము ఉంటుంది అంటే జీవితంలో ఉన్నంత వైవిధ్యము మీరు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుష సంబంధాలకు సంబంధించి మీరు చెప్పిన విషయాలు ఎప్పటికీ ఆచరణీయమైనవి లాగా అనిపిస్తాయి అంటే అంతవరకు మీకు తృప్తి ఉందా ఆ రాసినంత వరకు మీకు తృప్తి ఉందా చాలా తృప్తి ఉంది నేను రాసిన దాని గురించి నాకు తృప్తి ఉంది అంటే తప్పిత నాకు అంటే మీ తోటి రచయితలు చాలా రాశారు కదా అలాంటి రిగ్రెట్ ఏది మీకు ఉండేది కదా నేను నేను కూడా ఎక్కువ రాసుంటే బాగుంటుంది నాకు చదువుకోవడం వల్ల చదువు మీద నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చదువుకునేవాడిని రాయడం మీద కంటే నాకు చదువుకోవడం చాలా అంటే అది ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే రాయచ్చు నాకు ఫైవ్ పర్సెంటే అంచేత నాకు రచన మీద చేయలేదని కూడా నాకు ఏదైనా బెంగ ఏం లేదు నాకు హాయిగా నాకు కావాల్సిన ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు లిటరేచర్ చదువుకుంటూ ఈ రోజుకి కూడా నాకు ఈ ఎనభై ఆరు ఏళ్ళ వయసులో కూడా స్పైనల్ కార్డు ప్రాబ్లము ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది భరిస్తూ చదువుకోవడం మూలాంచే నాకు తృప్తి హాయి అంతేంది నేను ఎక్కువ రాయలేదని ఇబ్బంది పడే ఇది ఏం కాదు నాకు సార్ బాగానే రాశాను అనిపించింది ఎందుకంటే బోల్డ్ నేను చదువుకోవచ్చు హాయి ఇది జగన్నాథరావు గారి అక్షర యాత్ర నా పేరు భౌడిపాటు జగన్నాథరావు ఐ డ్రీమ్ మృణాలి గారు చేసినటువంటి ఈ ఇంటర్వ్యూ మీరు చూసి మీ స్పందన చెప్పండి విష్ యూ ఆల్ వెరీ 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 హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ విష్ యూ గైస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఐ డ్రీమ్ వ్యూవర్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ లవ్ యూ ఆల్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్ ది వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ for more videos subscribe i dream for more videos please subscribe to i dream please like share and subscribe to the channel